rupees out of an expenditure of 1.25 crores in six years. Based on the Banalal Committee report, the Anti-Corruption Department, ACD, Jago filed eight FIRs. Charges were filed against 18 people, including the BDO, several junior engineers, accountants, the Gram Sevak, and the Sarpanch. Four junior engineers and executive engineers. Ramsevak was arrested and spent one month in jail. Twenty-one lakh rupees were to be recovered from him. The Sarpanch, Ramlal, was arrested and spent one month in jail. Claims of 13 lakh rupees were to be recovered from him. The mention of the BDO who had retired by then. One assistant engineer, one accountant, was suspended. The Janava disclosures proved that the state government needed to move towards reform and proactively provide information to the people. The Rajasthan government decided to launch a series of Janssen wise, some with the help of citizens' organizations and NGOs. There are three There are three essential Dekhe. elements for making a public audit. How did you prepare for this? These are all NGOs, MKSS. First, the information is to take it and prepare it so that the common people can understand. The government's thoughts are very technical in technical terms. If you give it, you don't know what to do. This is ready. First is the preparation of documents and records for presentation. It entails the proper preparation of a comprehensive list of all the sanctions and expenditure made in the period under all. The Lotus Point and Chalky Rice Foods require a simulation be painted on the walls of the Panchayat. Sari Yojanao ke baare mein state expenditure and expenditure allows citizens to be aware of development work that has taken place in their Panchayat. Any major discrepancy is immediately noticed, so that concerned people can ask for detailed documents. For purposes of a social audit, photocopies of all the documents related to the works being audited have to be made available. These would include the bills, vouchers, the labor master rolls related to the works, the measurement books, and the utilization certificates. Presentation was summary sheets of labor and material revealed how much money has been spent on each item and how much each worker has been paid. This forms the basis of the public fund. All documents of each work with a summary sheet organized in separate files stated to every hamlet and habitation in the panchayat. Contents are shared and discussed with the residents. Details of the work carried out in that village are read out so that the non literate are also aware of the expenditure that has been worked. Visits are made to the work site and people who work on the construction are motivated to provide their own information. As the documents are shared, people are encouraged to ask questions and clear up any areas of doubt that are The date and location of the social audit are announced, and people are told yes, to document develop and their points of view because they want them to be reported and acted upon. The third critical element required to ensure a proper social audit is to make sure that it is held in a public place, in an atmosphere free of fear of retributions and reprisals, to ensure that no one can be silenced 
or coerced at the Janssen Bay. The efficacy of the Janssen Bay is dependent on open democratic debate by placing all the facts in the public domain and reducing the domination of the vested interests. When the administration insists that this process of open debate and public auditing will take place in regular intervals, the citizens will find the courage to confront even powerful lobbies who now have to come to terms with a new world of democratic decision making. At one the same time, resistance to this process will have to be met with a firm commitment by the administration. In these cases, the administration has to make the effort to get people to feel both confident and comfortable in voicing their angst, grievances, and opinion. The true effectiveness of the the silence of the is misinterpreted as acquiescence.
समिति का गठन किया था जिससे यह जानने का अवसर मिला कि कई सरकारी परियोजनाएं कागजों में संपन्न हो जाती हैं कागजों में संपन्न हो जाती हैं पन्ना लाल समिति का गठन किया था जिससे यह जानने को मिला कि इसके प्रतिवेदन से यह जानने को मिला कि कई सरकारी योजनाएं कागजों में संपन्न हो जाती हैं किंतु वास्तविक स्तर पर उसकी ठीक से शुरुआत भी नहीं होती शुरुआत भी नहीं होती इतना ही नहीं ऐसे कार्यक्रमों से कम पढ़े लिखे नागरिकों महिलाओं में भी कम पढ़े लिखे नागरिकों महिलाओं में भी प्रश्न पूछ रहे है ना प्रश्न पूछ रहे सरकार से सूचना प्राप्त करने की प्रवृत्तियों का विकास होता प्रवृत्तियों का विकास होता है पैराग्राफ छोड़कर अतः सिविल समाज के प्रभाव से ही तमिलनाडु में सबसे पहले तमिलनाडु में सबसे पहले सबसे पहले राज्य के स्तर पर राज्य के स्तर पर सूचना का अधिकार कानून सूचना के अधिकार का कानून नाइनटीन नाइन्टी सेवन में पारित किया गया था जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा 2005 से हुआ है ठीक है है ना एक बात हमारी पूरी हो सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका होती है इससे क्या हो सकता है और ये कैसे आरटीआई आंदोलन में आपके पास केस स्टडी है जैसे सवाल पूछेंगे वैसे करने की स्थिति में सेकंड पेपर में आ जाए फोर्थ में आ जाए कैसे भी हो आप करने की स्थिति में क्या रोल प्ले करें ठीक है क्या हो सकता है या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप किस तरीके से एनजीओ को बढ़ावा देंगे और वो उसका क्या फायदा होगा अगर जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम हम संचालित करते हैं तो क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं अब यहाँ पे बात करेंगे सरकार या राजनीति के स्तर पर क्या हुआ तो सबसे पहले संविधान सभा में एक प्रोफेसर थे प्रोफेसर के टी शाह है ना जिन्होंने आरटीआई को मूल अधिकार में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था है ना लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि उस जमाने में एप्स एंड हैव नॉट्स जैसी स्थिति बन गई या तो आप कांग्रेसी हैं या फिर आप कुछ भी शायद नहीं है ना कुछ ही लोग विपक्ष में उस समय बैठते थे पहली लोकसभा में 
सिटी प्रकाशम सिपन लाल सक्सेना है ना ये प्रोफेसर के टी शाह ऐसे लोग एक बार तो पीटी में भी इस तरह के सवाल कहीं कहीं पूछ देते हैं जो कहानियों में सुन रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस पहली लोकसभा में एक बार आया था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहली लोकसभा में है ना स्वराज पार्टी या ऐसा जो है पहला प्रमुख विपक्षी दल गलत है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी है ना ये बात तो इस तरह की बातें थोड़ी सी काम भी आ जाती तो इन्होंने आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से संविधान सभा के कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सूचना के अधिकार के लिए बातें की सबसे पहले इसको मूल अधिकार में ही डाल दिया इवन सेक्युलरिज्म के लिए भी इन्होंने कहा लेकिन बी आर अम्बेडकर ने इसका विरोध किया कि आर्टिकल पच्चीस से अट्ठाईस के होते हुए जबकि हमें धार्मिक स्वतंत्रता के असीम अधिकार दे रखे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सेक्युलरिज्म की दिखने की संविधान में इसलिए डिनाई किया गया हो ये इन्होंने सबसे पहले आरटीआई की बात की दूसरा जो दूसरी बात जो बातें शुरू हुई सूचना के अधिकार की वो तब हुई जब 75 से उन्नीस से 77 के बीच में थोड़ा सा नागरिकों की स्वतंत्रता की चुनौती उत्पन्न हुई बोलने की आजादी नहीं थी आर्टिकल उन्नीस और ये सब दिक्कत थे विपक्ष जेल में जा रहे थे ऐसे दिन यहाँ पर जेपी मूवमेंट शुरू होता है जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू होता है और संपूर्ण क्रांति का आंदोलन और इस समय एक एनजीओ हेल्प कर रहा था इसका नाम था पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी जो आगे केस करता है और उसी के केस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आगे आता है यहाँ पे बात हुई तो जब ये आंदोलन चला तो एक नेरेटिव डेवलप हो गया आरटीआई जो है ना कि नाम पर कांग्रेस का विरोध किया जाता है यानी एंटी कांग्रेसी ये नैरेटिव है और ये बन गया एक तरह से जब मोरारजी देसाई आए 1977 में तो उन्होंने एक कार्यबल बनाया एक टास्क फोर्स डेवलप किया ठीक है तो कि भाई आप बताइए कि कैसे हम लोग चले आगे बढ़े और सूचना के अधिकार में कैसे काम करें टास्क फोर्स ने बड़ी अजीब सी सुझाव दी उनका ये मानना था कि भारत में अभी समय ऐसा आया नहीं है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उन्नीस का उसी को मजबूती से लागू करना चाहिए आरटीआई के जरूरत भारत में नहीं तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं आयोग ऐसा कह रहा है इसमें आई अफसर बैठे होंगे तो आई अफसर क्यों चाहेगा कि उसको परेशानी का सब बने बात खत्म हो गई अस्सी के दशक में इंदिरा जी की वापसी होती है इंदिरा गांधी जैसे ही आएंगी आरटीआई पे बात बंद हो जाएगी क्यों क्योंकि आरटीआई का मतलब गैर कांग्रेसी नैरेटिव इसे आज भी कैसे लोग कहते हैं कि फलाना तो बहाना है और ये निशाना है ऐसा उस जमाने में भी कहा जाता जो भी आप आज सुनते हो आज से नहीं होता पहले ही भारत का ही यही एक तरह का कैरेक्टर है नेचर है इसी तरह का तो इसीलिए कुछ हुआ नहीं अस्सी से चौरासी हम पहुंच गए अब एक सुधारक प्राइम मिनिस्टर मिले जो बहुत सारे रिफॉर्म किए ये भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने भी नहीं किया क्योंकि पॉलिटिकल जो एटीट्यूड है माता जी से कुछ आया होगा अब खाने के टेबल पे हर जगह जो बात करते हैं वही नैरेटिव आपका डेवलप होगा और लंदन के पढ़े थे है ना ब्रिटेन में आपने देख लिया क्या हो रहा है टाइम लगा सेवेंटीज में एंड्स लेटर सेवेंटीज में पढ़े थे लेकिन वहां पे भी नहीं हुआ कि उसे सीखते मार्गेट फ्रेचर ने आरटीआई पे काम नहीं किया नहीं तो राजीव गांधी जरूर किए होते उन्होंने जो जो काम किया ये जरूर किए तो थेचेरियन इकोनॉमिक्स राजीव इकोनॉमिक्स बन गया था यही कारण है कि राजीव सरकार में भी ये नहीं हुआ तो जैसे ही गैर कांग्रेसी उभार कोई आएगा आर की बात होने लगी आर एक नेरेटिव ही था विपक्ष का एक एंड में जब 89 में इलेक्शन होता है और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने वो फोर्स का मामला उठाया और कहा कि सरकार खुली होनी चाहिए गवर्नमेंट शुड बी ओपन ट्रांसपेरेंट बड़े बड़े डील जो होते हैं वो जानने का अधिकार नागरिकों को है और हम सूचना का अधिकार देंगे अगर आएंगे लोगों ने पसंद किया उनको जितवाया भी गठबंधन आई जनता फैमिली की 
और आप जानते हैं गठबंधन में क्या होता है कि जब तो भाव से दिल है बेचैन दिल्ली जाऊंगी उज्जैन तो क्लियर नहीं रहता है तो उसमें हुआ कि अंतरात्मा की आवाज से वोट मांगते मांगते सत्ता ही चली गई आरटीआई की कोई प्रोसेस ही वो ही नहीं पाई तो इस तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के टाइम में भी कुछ हम देख नहीं पाए है ना अब फिर से कांग्रेस एक दो लोगों के बदलने के बाद बात चंद्रशेखर होते हुए फाइनली हम कांग्रेस के पास पहुंचते हैं तो जैसे ही कांग्रेस आएगी तो क्या हो जाएगा आरटीआई का मतलब एकदम शांत रहा ये विपक्ष का नैरेटिव ये हमारा नहीं ये कांग्रेस का विरोध है क्योंकि आप देखिए पी वी नरसिंह राव खुद ही बहुत रिफॉर्मिस्ट थे मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री इतने सुधार किए थे नब्बे के दशक में आर्थिक सुधार के सूचना के अधिकार नहीं हो सकते थे इसीलिए राजनीतिक जो कुछ नीतियां होती है ना पॉलिटिकल पार्टीज की जो नैरेटिव होती है वो भी बड़ा काम करती है उनका भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है तो कुछ भी नहीं हुआ पॉइंट समझिए जब भी कांग्रेसी गवर्नमेंट होगी आरटीआई पे बात नहीं समय बदली हवाएं फिजाएं बदली उन्नीस में तेरह दिन के लिए वाजपेयी जी आई तो जैसे ही गैर कांग्रेसी होंगे बात शुरू हो गई सिटीजन चार्टर आर टी आई ये सब रिफॉर्मिस्ट मुद्दे है ना लोकपाल ये सब जितने रिफॉर्म के कंटेंट हैं ये सब विपक्ष की तरफ से आने शुरू तो तेरह दिन में ही चले उसके बाद फिर देवाड़ा साहब और फिर आई के गुजराल आई के गुजराल इज द वन जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रयास इंद्र कुमार गुजराल एक अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिले जिन्होंने प्रयास किया और जिन्होंने एच सॉरी कमेटी बनाई एच डी सॉरी ये अरुण सॉरी जी के पिताजी थे आईसीएस अफसर थे है ना इंडियन सिविल सर्विस के पुराने जमाने के आई है स्वतंत्रता के पहले मतलब नलिनी सिंह और अरुण सॉरी जो वाजपेयी गवर्नमेंट के मंत्री थे उनके पिता एच डी सॉरी तो आज जो आप सूचना के अधिकार का जो कानून देखते हैं उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया है एच डी सॉरी का और टाइम है नाइनटीन अपने आपको पहले ही कहा था कि ये चैप्टर थोड़ा फैक्चुअल भी है प्रिलिम्स के लिए बहुत भी बहुत सारी चीजें क्लेम भी करता है वहां पे भी काम आएगा इस समिति को कहा गया कि भाई आप अब कानून बनाना है तो आप एक ड्राफ्ट बनाइए कि कैसे होगा क्या होगा इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया ड्राफ्ट क्या होगा महाजनों ये गत सपन था जो स्वीडन का है जो ब्लाबला तीन बड़े पैराडाइम जो आपने देखे उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ड्राफ्ट बना दिया लेकिन इससे पहले कि कुछ होता गठबंधन की सरकार थी काम खत्म वाजपेयी जी आए वाजपेयी जी आएंगे तो आरटीआई पे बात चलेगी और उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे ही प्रोसेस और इसी बीच में क्या होता है कि 2000 में यूएन का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू होता है 2000 मिलेनियम गोल प्रोजेक्ट जिसमें मानवीय विकास के आठ बड़े लक्ष्य पर बल दिया गया और ये कहा गया कि जितने मेंबर्स इसके हैं उस जमाने में 2000 में 189 होते थे मेंबर्स इन्होंने कसम खाया कि भाई हम क्या करेंगे बनाएंगे सूचना के अधिकार का कानून और ध्यान दीजिए एक भारत का प्रधानमंत्री यूएनओ में जाकर के कमिट कर देता है कि हम आरटीआई एक्ट बनाएंगे अब ये कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा नहीं रह गया अंदरूनी मामला ये नहीं आप एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जाकर जब कह देते हैं जब ऐसा करेंगे तो फिर वो भारत के इज्जत का सवाल होता है कमिटमेंट हो जाता है कि आपके तरफ से ये कमिटमेंट आया था और पूरा होना चाहिए तो अभी ये झगड़ा खत्म हो गया ये जो नैरेटिव था कांग्रेस या ऑपिट पार्टियां आरटीआई की बात करेंगी और कांग्रेस नहीं करेगी आफ्टर 2000 एंड खत्म हो गया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कानून पारित करा दिया दो तो में कानून बन गया राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिया लेकिन साइन करने से कानून से नहीं होता है अधिसूचना जारी नहीं की गई चूंकि अंदरूनी रूप से थोड़ा एक क्या थी समस्याएं थी कई मंत्री सहमत नहीं थे उनके उनके एडवाइजर सहमत नहीं थे तो उसको होल्ड कर लिया अधिसूचित ही नहीं ठीक है फिर वाजपेयी जी ने सोचा कि 2004 में चुनाव है तो ट्रम्प कार्ड के रूप में लास्ट में करेंगे और चुनाव होने वाला था अक्टूबर में तेरहवीं लोकसभा तब तक इससे पहले कि वो कुछ करते उनके पॉलिटिकल एडवाइजर प्रमोद महाजन जी ने सुझाव दिया कि छह आठ महीना पहले ही लोकसभा बंद कर दीजिए अभी ऑपरेशन विजय पराक्रम ये सब हुआ है शाइनिंग इंडिया का प्रोसेस जीत जाइए आरटीआई बनता नहीं राजनीतिक सलाहकार का पद 
पीएमओ में पहली बार भारत में बनाया गया गठबंधन को चलाने के लिए और उसके हेड थे प्रमोद महाजन चुनाव हार भी गए थे फिर भी कैबिनेट रैंक के मंत्री का दर्जा उनको दिया था ठीक है हुआ ऐसे दो लोकसभाएं हमने समय से पहले भंग की है ना एक तो चौथी लोकसभा इंदिरा जी ने ठीक है उसके बाद चंद्रशेखर जी ने नवी लोकसभा तेरहवीं लोकसभा अटल बिहारी वाजपेयी तीन लोकसभाएं हमने समाप्त की है समय से पहले तो एग्जैक्टली exactly इस तरीके से हुआ और जब भी आप जानते हैं कि जब लोकसभा भंग होती है तो उसमें रखे गए विधेयक संसद लेसन से समाप्त हो जाते हैं समाप्त हो ठीक है और चुनाव हुआ चुनाव पहले हुआ फरवरी मार्च में चुनाव हो अब जैसे होता है तेरहवीं के बाद से साइकिल ठीक है चौदहवीं पंद्रहवीं मनमोहन सिंह जी ने चलाई अब सोलहवीं सत्रहवीं आप देख ही रहे हैं है ना अठारहवीं का भी इलेक्शन क्योंकि बहुमत की सरकार है तो टाइम पे ही होगा लोकसभा पहले वाले भंग होने वाले नहीं हाँ कहीं आगे ना बढ़ जाए बस इसी का ख्याल रखें ठीक है तो फरवरी मार्च में इलेक्शन हुए और जब आप पीटी वीटी देते हैं यानी मई जून में उस समय मामले बदल गए क्या सोचा गया था क्या हो गया और प्रकृति का चक्र देखी जो पार्टी आरटीआई का विरोध करती थी उसी पार्टी को इसको लागू करने का श्रेय मिल चुनाव हार गई एनडीए गवर्नमेंट और यूपीए गवर्नमेंट जीत गई कांग्रेस लेड गवर्नमेंट फिर से आ गई और अब चूंकि कांग्रेस बीजेपी की मामला है ही नहीं 2000 के बाद यह अंतरराष्ट्रीय मामला है आरटीआई का काम तो मनमोहन सिंह जी ने तत्काल रिफॉर्मिस्ट थे ही प्राइम मिनिस्टर इसमें कहा देनी है और एक तो था ही एस डी सॉरी कमेटी का बनाया हुआ ड्राफ्ट उसी का नाम वाम चेंज हुआ आप जैसे देखते हो ना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पहले काउंसिल था कमीशन हो गए जैसे पॉप म्यूजिक वाले सब कैसे होते हैं हिमेश रेशमिया जैसे एक रॉक बैंड एक पॉप बैंड एक जैस का एक गांव का है और हरिओम हरिओम चालीस बार बोल दीजिए गाना हो गया रिमिक्स करके उसी को बनाया गया क्योंकि वही अगर पारित कर देते तो होता कि भाई देखो हमने मेरा वाला बनाया हर पार्टी यही करती दूसरे को करना होगा कि भाई उसको श्रेय ना मिल जाए वैसे ही कुछ चेंज वेंज किया गया लेकिन वही ड्राफ्ट है जो एच डी सॉरी कमेटी ने ड्राफ्ट किया था इसमें अरुणा रॉय जी का एडवाइस भी शामिल है के एस की बड़ी भूमिका है है ना तो ये हुआ और बारह अक्टूबर दो से हमारे पास माँ है कानून है तो इतनी लंबी कहानी है तो संविधान सभा से यहाँ तक की कहानी तक पहुंच गए अब ये कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से पीटीटी में आ जाएगा तो हम क्या करें लिखना पड़ेगा हम सब कुछ की तैयारी की होते हैं तो कुछ और भी रास्ता होता लिखिए पहला ऊपर एक टाइटल दे दीजिए राजनीतिक ऑब्लिक सरकार के स्तर पर पहल पॉइंट्स केटी शाह प्रोफेसर केटी शाह प्रोफेसर केटी शाह जो कि संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने सबसे पहली बार सबसे पहली बार सूचना के अधिकार को भारत के संविधान में भारत के संविधान में मूल अधिकार मूल अधिकार शामिल करने का प्रस्ताव रखा किंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया
कृपया करके धीमा बोलिए बहुत स्पीड में बोल रहे हैं लिख नहीं पा रहे आप ही तो बोले थे कि थोड़ा स्पीड से बोलिए बहुमत ना तो कोई सरकार तो नहीं है यहाँ पे तो क्या होता है कि जनरल विल से क्लास चलता है बहुमत से सरकार ही चलाई जाती है हम तो सर्वमत से क्लास चलाते हैं है ना ऐसी बात राजनीतिक रूप से बात करो तो ऐसा ही अब धीरे धीरे बोल रहा हूँ अभी इतना मैं समझाया हूँ कहानी सुने हो कोई ऐसा कष्ट नहीं कभी कोई कुछ बातें अपने से भी लिख लो वीडियो में रिकॉर्डिंग है विकास सर ने इतना कृपा किया हुआ है आप पर अब क्या चाहिए इतने आराम से जाके घर में देखे छूट भी गया तो क्या हो गया एक बार थोड़ा सा फास्ट उसको करके कितने स्पीड तक फास्ट हो सकता है बहुत हो सकता है मतलब टीचर को एकदम जोकर बना के देखा था वहां पे तुम लोग ये सब करते हो गए जाके है कि नहीं अंदर की बातें तुम स्पीड में करके देख लेना तो ऐसा भी ये पॉसिबल है ठीक है चलिए स्वीकार नहीं किया दूसरा पॉइंट राष्ट्रीय आपात के दिनों में अर्थात पचहत्तर से सतहत्तर राष्ट्रीय आपात के दिनों में अर्थात सेवेंटी फाइव से सेवेंटी सेवन के दिनों में जयप्रकाश नारायण के द्वारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा पारदर्शी सरकार पारदर्शी सरकार है ना ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट पारदर्शी सरकार संपूर्ण क्रांति का आंदोलन संपूर्ण क्रांति का आंदोलन क्रांति का आंदोलन संचालित किया गया जिसमें सूचना के अधिकार कानून सूचना के अधिकार कानून की बात फिर से सक्रिय हो गई नेक्स्ट फोर्स डील के मामले पर अगला पॉइंट अगला पॉइंट वो फोर्स डील के मामले पर वो फोर्स वो फोर्स तो था वो फोर्स डील के मामले पर विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा पुनः आरटीआई के मुद्दे को आरटीआई के मुद्दे को उठाया गया उठाया गया और बड़े रक्षा सौदों के बारे में नागरिकों को जानने का अधिकार होना चाहिए नागरिकों को जानने का अधिकार होना चाहिए ऐसा प्रस्तुत किया गया
है ना प्रस्तुत किया गया नेक्स्ट उन्नीस सौ में इंद्र कुमार गुजराल सरकार आई के गुजराल 1997 में आई के गुजराल सरकार ने आर कानून सूचना के अधिकार कानून सूचना के अधिकार कानून के संदर्भ में एक प्रारूप को तैयार करने के लिए एक प्रारूप को तैयार करने के लिए एच डी सॉरी कमेटी का एच डी सॉरी समिति का गठन किया गया है ना एच डी सॉरी एच डी सॉरी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी समिति का गठन किया गया अब देखिए यूपीएससी वाले बड़े अजीब से सवाल बनाते हैं निम्न में से सही कथन का चुनाव कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के संविधान सभा में इस बात पर बल देते रहे कि आरटीआई को मूल अधिकार में शामिल करना चाहिए पहला स्टेट दूसरा एच डी सॉरी समिति ऐसी समिति है जिसने आर का आर कानून का ड्राफ्ट दूसरी बार तैयार किया कुछ कहीं फैक्ट्स कर दे ना ही एक ना ही दो से यूपीएससी को कुछ ज्यादा प्यार उसके बाद एक दो सही है एक सही है दो गलत है कुछ इस टाइप से बना दें चार पांच स्टेटमेंट उठाएंगे कुछ अनगिनत फैक्ट्स भी हैं अभी बहुत सी बातें करनी है आज हो भी नहीं पाएगा आपको आज जल्दी छुट्टी भी चाहिए चाहिए कि नहीं तो इसलिए ऐसी बात है तो ये सब बात चलिए क्या लिखे हैं गठन किया है चलिए अगला अगला पॉइंट 2000 में नेक्स्ट पॉइंट 2000 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने मिलेनियम लक्ष्य कार्यक्रम मिलेनियम लक्ष्य कार्यक्रम मिलेनियम गोल कार्यक्रम मिलेनियम लक्ष्य कार्यक्रम इसमें आठ गोल रखे गए थे मानवीय विकास के इकोनॉमिक प्रोग्राम पढ़ना है है ना मिलेनियम लक्ष्य कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रस्तुत किया गया और वाजपेयी सरकार ने वाजपेयी सरकार ने वाजपेयी सरकार ने कानून बनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया नेक्स्ट अगला पॉइंट यद्यपि 2002 में यद्यपि 2002 में एक कानून पारित करके
एक कानून पारित किया गया था ऐसा लिख लीजिए कानून पारित किया गया था किंतु उसे अधिसूचित नहीं किया गया उसे अधिसूचित नोटिफाइड नहीं हुआ और टू थाउजेंड फाइव में टू थाउजेंड फाइव में मूलतः मूलतः एच डी सॉरी समिति के ड्राफ्ट या प्रारूप को मूलतः एच डी सॉरी समिति के प्रारूप को सीमित संशोधन के माध्यम से पारित करते हुए 12 अक्टूबर 2005 से बारह अक्टूबर 2005 से आरटीआई का कानून लागू कर दिया गया है ना नीचे लिख दीजिए न्यायपालिका की भूमिका न्यायपालिका ने ऐसा कुछ किया नहीं है एक पीआईएल बस ध्यान रखना और वो है पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी देखिए न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर समय समय पर यह प्रस्तुत किया गया समय समय पर यह प्रस्तुत किया गया अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहते रहे प्रस्तुत किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 में ही अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही जानने का अधिकार या सूचना का अधिकार अंतर्निहित है अंतर्निहित है ठीक है जैसे आप बोलते हैं तो बोलने का अधिकार तो किससे बोलो दीवार से तो बोलोगे नहीं किसी ह्यूमन बींग से बोलो तो बोलने के अधिकार में सुनने का कर्तव्य छुपा हुआ है और फिर वो व्यक्ति आपसे पूछ सकता है और आप उससे पूछ सकते हैं ये भी भावनाएं उसी में अंतर नहीं इतना ही नहीं इससे मैं लेकिन इतना ही नहीं 2003 में इतना ही नहीं 2003 में पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी बनाम भारत के संघ पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी बनाम भारत के संघ भारत के संघ नामक ये एक एनजीओ है बहुत जाना माना वैसे ग्रुप है नामक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि नागरिकों को 
नागरिकों को अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों अर्थात सांसदों विधायकों सांसदों विधायकों सांसदों विधायकों के पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि एवं उनकी गतिविधियों पृष्ठभूमि एवं उनकी गतिविधियों गतिविधियों के संदर्भ में जानने का अधिकार है गतिविधियों के संदर्भ में जानने का अधिकार है और इसका दर्जा इसका दर्जा अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचार की भांति है उपचार की भांति है मतलब तो रिट जारी हो सकता है आप अगर चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर लोग नहीं बता रहे हैं आप गए सवाल पूछे सांसद से नहीं दिया है अवॉइड कर रहा है तो फ्रॉम व्हाट वारंट और अथॉरिटी पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में ये सिर्फ आई के लिए नहीं किस सत्ता से आपने ये गड़बड़ किया इस सवाल पूछा जा सकता पैराग्राफ छोड़कर अतः न्यायपालिका ने न्यायपालिका ने उपयुक्त प्रयासों से सूचना के अधिकार के प्रति एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जिससे आज भारत में भारत में सूचना के अधिकार का कानून देखने को मिलता है ठीक है ये इसकी कहानी अभी तक आप ये सोचते होंगे कि बस संविधान में आर्टिकल 107 में जैसे कानून पारित होने की प्रक्रिया है रीडिंग एक दो तीन ऐसे ही रख के बस बना लेते होंगे इतना आसान नहीं कई चीजें होती हैं बहुत सारी चीजें होती हैं तो कुछ होता है कुछ कुछ होता है और गड़बड़ हो कुछ भी हो जाएगा तो सब गड़बड़ तुरंत हो जाएगा उसके एक चीज काफी तो ये टॉपिक थोड़ा फैक्चुअल है और एनालिटिकल भी बहुत है और हर तरह से आपको इसी में से अभी सवाल निकलेंगे सूचना के अधिकार आंदोलन में सिविल समाज की भूमिकाओं का वर्णन करें कई बार जन सुनवाई का नाम लिख के भी सवाल पूछ सकते हैं आपको आश्चर्य होगा इतना जब आप क्वेश्चन में देखेंगे उस समय ये आ जाए कि ढाई सौ शब्द का कि आरटीआई आंदोलन में राजनीतिक सरकारी स्तर पर किए गए पहल सिविल समाज और न्यायपालिका के पहल का वर्णन करें वो भी हम थोड़ा तो ब्रीफ में लेके जा सकते हैं अलग अलग सेपरेटली सवाल हो सकता है न्यायपालिका सिविल सोसाइटी का नाम लेके प्रश्न बनाया जा सकता है अभी अनेकों प्रश्न लिखवाएंगे अभी कानून पे बात करेंगे आलोचनाएं होंगी चलिए आज इतना ही है थैंक यू सो मच आओ